皆さんこんにちは。今回のトピックは HDRP の新機能、ボリューメトリックマテリアルです。ボリューメトリックマテリアルは Unity 2022.2 の HDRP14.0 で追加された新機能です。ボリューメトリックフォグに関する機能なんですが、まずはサンプルを見てみましょう。この黙々っとした煙のような表現がボリューメトリックマテリアルによるものです。このマテリアルは右側のシェーダーグラフを使っています。簡単に言うと、こういう煙のような空気感の表現をシェーダーグラフによってデザインできるようになったということですね。シェーダーグラフの中身をざっと見てみましょう。通常のマテリアルでは UV 座標が主な入力になると思いますが、ボリューメトリックマテリアルの場合は 3D 空間上の座標、ここではアブソリュートワールドスペースポジションを入力にしています。そしてそれぞれの座標にどの程度粒子が密集しているかという密度を計算してアルファに出力しますここでは2つのノイズフィールドを合成することで有機的に動く煙のようなものを表現していますあとは上に行くほど薄まるようにハイトフィールドを合成していますねすでに HDRP のボリュームメトリックフォグを使いこなしている方ならこの時点でもうなんとなく使い方が分かったかもしれませんですが、そうではない人向けに、そもそも HDRP のボリューメトリックフォグってどういう機能だったっけというところからお話ししたいと思います。まずは通常のフォグについてです。まあ、これはよくリアルタイム 3DCG で使われるフォグですね。カメラから遠くにある物体に色を乗せることで空気感を表現します。HDRP ではこれを拡張する形でボリューメトリックフォグ、あるいはボリューメトリックライティングと呼ばれる機能があります。物体が存在しない空間に対してもフォグを適用することができるというすごい機能です。このサンプルみたいな感じで何もない空間でも光の形が出せるようになります。ライティング表現の幅が大幅に広がりますよね。ここまでのフォグの表現は空気中の粒子の密度が均一であることを前提としているので、色の乗り方も均一になっています。でもこの密度の分布にムラを与えることでもっと自然な表現が可能になるんですよねそれを可能にするのがこのローカルボリュームメトリックフォグのデンシティマスクテクスチャーの機能ですここに密度の分布を含んだ 3D テクスチャーを与えることでこんな感じでムラを出すことができますさらにこの 3D テクスチャーをスクロールさせればフォグに動きが出てより自然な感じにできますでもスクロールだけじゃなくてもっと複雑な動きを作りたいシェーダーグラフでこれを制御できるようになればもっと多様な表現が可能になるんじゃないかということで実装されたのがこのシェーダーグラフのボリュームメトリックマテリアル対応であるということです使い方は簡単でシェーダーグラフのマテリアルタイプをフォグボリュームに変更しますあとはローカルボリュームメトリックフォグのマスクモードをマテリアルに変更しますすると 3D テクスチャの代わりにマテリアルが設定できるようになるのでここに作成したシェーダーグラフを適用すれば OK ですね最後にこのボリュームメトリックマテリアルの限界について触れておきたいと思います忘れてはいけないのはこれはあくまでもフォグの拡張機能であるということです光が空気中の粒子に当たって散乱して色がつくというところまでは表現できるんですがそれによって光が遮られるという表現はできませんつまり、煙の影側の暗くなっている部分の表現とか、煙によって光が遮られて、その下の空間が暗くなるみたいな表現はできないんですね。このサンプルは調整の妙によって、なんとなく煙っぽい表現をしていますが、本当はこういう表現には向いていません。炎とか爆発から立ち上る煙のような表現には使えないと思った方がいいです。水蒸気とかコンサートで使われるスモークとかああいう薄い煙を表現するのが限界かもしれませんね今回はこんな感じでボリュームメトリックマテリアルについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか、まあ、実際はね使いこなすのは結構難しい機能なんですけれどライティングの表現を補強するという意味では魅力的な機能だと思います HDRP のライティング表現を極めんとする方はね是非一度試してみてください今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。